Turkana tumepanga na nyinyi mambo ya maendeleo ya Turkana County. Nyinyi mnajua ya kwamba ile barabara kutoka kule Kitale ilikuwa imeharibika sana ni kweli ama si kweli? Hiyo barabara haikuwa inapitika. Lakini tangu 2016-2017 hiyo barabara tumejenga upya kutoka kule Kitale imekuja hapa Kainuk imekuja hapa Lokichar ikaenda Lodwa ikaenda eh, eh, Lokichogyo ikaenda Kakuma ikafika mpaka imefika Nadabal hiyo barabara tumetengeneza tumeweka karibu bilioni 40 katika hiyo barabara mara ya mwisho hiyo barabara kutengenezwa ilikuwa siku za rais wa kwanza ni kweli ama si kweli saa hii hiyo barabara sinapitika hata siku ile daraja yenu ilileta kasheshe hapa nilikuja hapa Kainuk tukaweka karibu bilioni moja na nusu kujenga hiyo daraja upya nyinyi mnanielewa tunaelewana na hata hiyo barabara mimi nataka munisikize kwa makini hiyo barabara tulikuwa tumepanga itoke pale Lokichar ikuje Kainuk hapa ikuje no sio Kainuk ikuje hapa Lokori nyinyi mnanielewa lakini ilikuja ikakwama pale ngamia wani si ni kweli mimi nataka niwahakikishie hivi na nataka munisikize kwa makini hiyo barabara sasa tutatoa kutoka pale ngamia wani ikuje hapa Lokori itoke hapa Lokori <coughs> Sawa sawa itoke hapa Lokori iende Kapedo itoke Kapedo ionde che Malingot ili sehemu hii yenu yote iunganishwe na barabara ya Lami ndio mufanye biashara mwendeshe kilimo njato jenge turkana hii pamoja na nyinyi Nyinyi mnanielewa Iko ile barabara ya kutoka Lodwa inaenda Loima iende Lorgum. Najua hiyo ilikwama kwa sababu ya mambo ya handshake. Lakini mimi nataka niwaambie hiyo barabara nitakuja kutengeneza niweke contractor mpya tujenge hii Turkana ionekane vizuri. Kuna barabara pia nilikuja nikaenda kuanzisha kule Todonyang ambaye inakuja kain, e, inakuja mpaka ifike Kalokol. Hiyo barabara saa hizi imekwama kidogo mimi nikifika hapa nitakuja ni kuamua hiyo barabara ikuje Kalokol na niunganishe Kalokol mpaka ifike Lodwa kwa sababu hii Turkana hakuna dawa ingine hii Turkana lazima ipangwe na mambo ya maendeleo nyinyi mnanielewa tunaelewana hapa Turkana 2013 wakati mlinichagua mara ya kwanza kama naibu wa rais watu walikuwa na stima walikuwa watu elfu mbili saa hizi tumefikisha watu elfu ishirini na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango ya kuunganisha stima haitasimama mpaka nifikishe stima kwa manyumba yenu kila mahali katika Turkana County hii tunaelewana vile vile hapa Turkana hamukukuwa na college hata moja ya teknolojia there was not a single college in Turkana County lakini leo tumejenga TTI ya hapa Turkana East ni kweli ama si kweli? Si nilikuja mwenyewe kuianzisha. Tumejenga Technical Training College ya Turkana South, tumejenga Turkana West, tumejenga Turkana Central, tumejenga Loima. Mimi nataka niwahakikishie mbinu yetu ni kuhakikisha kwamba kila kijana mturkana apate nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia kwa sababu tuko na mpango yenu ya ajira katika siku zinazokuja. Watu wa Turkana tunaelewana? Tunaelewana? Hapa hapa Lodwa na huyu governor wenu na Nok tumeleta equipment ya milioni miatano ya hospitali ya pale Lodwa kwa sababu tunatengeneza ICU, tumetengeneza radiology, tumetengeneza renal unit ile matibabu mnaendea Eldoret. Sasa tutaanza kupata hapa Turkana County kwa sababu tunataka usawa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Turkana tunaelewana? Watu wa Morulem tunaelewana? Hapa kwenu vile vile mimi nataka mjue tumeweka katika manifesto yetu mambo ya Turkana vile mheshimiwa wetangula amesema walikuja hapa kukusanya maoni ya watu wa Turkana County na hiyo maoni 
tumejumuisha katika manifesto ya Kenya kwanza na mimi nitarudi hapa kuandika sahihi kwa ile mkataba kati ya watu wa Turkana na serikali yetu kwa sababu watu wa Turkana wametapeliwa siku nyingi lazima tuandike mkataba siku hii ndio mtu waziwaletee kitendawili na hadithi na hekaya sahabu nuasi watu wa Morule mtunaelewana Morule mtunaelewana ndio mimi nimekuja hapa na mimi sitaki mfanye makosa tunaelewana tuko pamoja mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Turkana Muko na habari ya kwamba tuko na nafasi ya kutengeneza serikali ingine tarehe tisa mwezi wa nane? Nauliza nyinyi, muko na habari? Ya tarehe tisa mwezi wa nane? Muko na habari? Mulipata habari kamili ama mulipata muktasari peke yake? Muko na habari kamili? Ya tarehe tisa mwezi wa nane? Sasa mi nauliza nyinyi watu wa Morulem na watu wa hapa Lokori Nyinyi mumejipanga ama nyinyi ni wale wakupangwa? Eh? Adi? Adi amupangu ingwi? Adi mnasemaji? Adi mmesemaji? Adi mmesemaji? Sasa mina ataka ni waulize nyinyi Kwa sababu nimekuja hapa ndiyo tukubaliane na nyinyi Nyinyi munataka tupange mambo ya kwenda mbele Ama munataka tuwapangie kaya abunuasi na hile mambo ya kitenda wili Unataka mambo ya kupanga tuende mbele sio? Yeah. Si ndio? Yeah. Mimi nataka niwaambie hivi, katika manifesto yetu tayari tumeweka mambo ya kilimo na tumesema kilimo ndio itatusaidia kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Hapa Turkana tuko na potential kubwa ya mambo ya kilimo. Wakati mimi nimekuwa waziri wa kilimo nimetembea hapa katika irrigation scheme yenu. Mimi nataka niwahakikishie tumesema mwaka huu tunaweka bilioni moja kupanga mambo ya kilimo ili <coughs> na hiyo mambo ya kilimo mnahitaji mambo matatu hapa Turkana mnahitaji maji mnahitaji mbegu na mnahitaji mbolea ambayo imepunguzwa bei Yenye mnanielewa hiyo mbolea saa hizi inauzwa shilingi elfu sita tumesema tutapunguza mpaka shilingi elfu mbili na hii dam yenu tulikuwa tumepanga mambo ya dam ya Lowat hapa. Nyinyi mnajua hivyo. Ni kweli ama si kweli? Ili hii seasonal river tuweke maji ya kutosha kwa store hapa kwa dam ndio tuhakikishe ya kwamba 24/7 12 months in a year mnaweza kuzalisha chakula hapa. Na tumepanga hivi tutawasaidia kuzalisha chakula katika irrigation scheme hapa na hatua yetu ya kwanza ni kujenga hii dam. Nyinyi mnanielewa? Dam ya Lowat hapa tumesema ile maji pia ambayo iko katika uh, dam ya Takwel pia tutaisukuma ifike hii Turkana South na Turkana East tuzalishe chakula tupige bye bye mambo ya njaa katika Turkana na Kenya. <coughs> mnanielewa jameni? Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie hivi. Hiyo mpango tumeweka katika manifesto yetu, mulinisikia mimi nikipanga juzi na tukitangaza rasmi hiyo mpango yetu. Jambo la pili, tumesema lazima tupunguze gharama ya maisha. Nyenye mnanielewa? Bei ya unga Kenya ile ingine imepanda kutoka 90, 90 shillings. 2018 kabla ya hii mambo ya handshake bei ya unga ilikuwa shilingi tisaini. Saa hizi bei ya unga imefika karibu shilingi mia tatu. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie matatizo makubwa ni kwamba watu kama kitendawili hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawajui kulala njaa ni nini. Ndio mnaona wanazunguka na kitendawili hajui watu wako na njaa. Nyinyi mnanielewa watu wa Morulem? Tunaelewana? Na ndio tunasema tunachagua serikali mwaka huu yenye inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida yenye inaelewa lugha ya kiturkana. Ndio sababu hiyo nikachukua huyu Josphat na no governor wenu. Yeye ndio director general ya secretariat ya urais katika taifa letu la Kenya. Ndio mambo ya turkana iandikwe na kama inahitajika hata iandikwe kwa kiturkana. 
ndio watu waelewe hata Turkana ni wa Kenya jameni safari hii watu wa Turkana tunaelewana watu wa Morulem tunaelewana mimi vile vile nataka niwazungumzie vijana wetu wa Kenya vijana muko vijana wa Morulem muko mbona sauti yenu kiko chini vijana muko vijana muko sikizeni my friends nataka munisikize kwa makini tumekuwa tukiongea mambo ya ajira ya vijana miaka nenda miaka rudi katika ile mpango tulizungumza tuli, eh, hapa lodwa tumesema hivi vile tutafanya Kenya mzima tumesema mambo ya textile mambo ya leather na nikisema leather wengi wenu ni wafugaji ni kweli ama kweli mambo ya leather mambo ya textile agro processing value addition manufacturing ndio tutatumia kupanga ajira ya hawa vijana na tumeweka bilioni mbili kupanga hiyo kazi ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya vijana wa lodwa tunasikia vijana wa morile mnanielewa mnasikia huyu mtu yetu ya kitendawili alisema juzi kule bungoma ati shida kubwa sana ya Kenya ati ni ujinga mimi nataka niulize nyinyi hapa Morulem. Bado kuna mtu mjinga hapa Morulem? Kuna watu wajinga huku Turkana East? Bwana kitendawili wewe umechelewa. Watu walisonga songa. Wa Kenya si wajinga tena. Hawa vijana wamesoma. Wengi wako na certificate, diploma na degree. Ile wanahitaji sio shida yao tena si ujinga. Shida yao ni ajira, biashara, kilimo, wajisimamie na wajenge taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Mnanielewa? Vile vile mimi najua tatizo kubwa hapa ni mambo ya usalama. Ni kweli ama kweli? Tulikuwa tumeweka mpango na nilikuwa nimeweka hapa askari karibu elfu tano wa NPR. Lakini wengine hapo katikati walikuja wakaondoa ndio tukarudi katika hii matatizo. Mimi nataka niwaambie tutaketi chini na county government hapa tutaketi chini na viongozi wenu tukubaliane vile serikali itahakikisha ya kwamba kuna usalama wa kutosha na wewe mtu wa Turkana usalama sio tafadhali ni kazi ya serikali nyinyi mnalipa ushuru kama wa Kenya wengine and there for the security of the Turkana people and their properties and their children is not a favor by any government it is a right of every citizen including the citizens of Turkana county Nyenye nyenye mnanielewa Mtu asikuja hapa akawaambia atawapangia mambo ya usalama kwa sababu ati kwa sababu ni mambo ambayo ni anawapendelea ni haki yenu na mimi nataka nisimame hapa niwahakikishie ya kwamba tutatembea hiyo barabara pamoja na nyinyi mimi nataka vile vile niwaambie historia mumesikia vile mheshimiwa wetangula amesema sisi kama Kenya kwanza tuko na historia na kaunti yenu ya Turkana waziri wa kwanza hapa Turkana ilitokana na Kenya kwanza mbunge wa kwanza wa East Africa Assembly mimi nimemteua na kuleu akawa mbunge wa kwanza ni kweli ama kweli Speaker wa kwanza katika taifa letu la Kenya baada ya katiba mpya mheshimiwa ule bwana Fox Ekwe Eturo si huyo alikuwa speaker sisi ndio tumempatia ni kweli ama kweli huyu mungwana sasa hii governor wenu ndio director general wetu katika presidential campaign ya Kenya kwanza mimi nataka niwaulize kwa ile kuzimia kuna mturkana anajulikana pale nasikia mtu senior ni ule kwa azimio ni ule mtu anapatia na sanitizer huko kwa barabara nyenye mnataka kwenda barabara ile watu hawatambui nyenye mnanielewa sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Morulem mtatembea na sisi kwa sababu tunawatambua ama mtaenda kuzimia na wale ambao watu hawatambui eh mtatembea na Kenya kwanza Mutatembea na UDA? Yeah. Mutatembea na huyu hasla? Yeah. Jambo la tatu. Mimi nataka nikubaliane ni na nyinyi kwa sababu tumekuja hapa ndio tukubaliane vile tutatembea pamoja. Mimi najua vile vile ya kwamba muko na card 
ya NHIF watu wengi karibu elfu sabini hapa wako na card ya NHIF wako na card ya cash transfer mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu safari hii tumesema ile card ambayo haina pesa mnaita nini ila haina pesa Romi tuan eh <laughs> Romi tuan hiyo kadi mimi nataka niwatangazie tumesema kabla mishahara ya serikali wafanyikazi wa serikali ijalipwa kila mwezi tutakuwa tumeweka pesa kwa hiyo kadi yenu every month <coughs> na, i, na ile kadi nyingine iko na pesa inaitwa lope lope lopetun na hiyo kadi nyingine ya lopetun tumekubaliana vile vile ya kwamba kila mwezi kabla mishahara ya serikali haijalipwa kutakuwa na pesa kwa hiyo kadi ya lopetun kwa sababu kama kuna watu wanahitaji usaidizi ni wale watu vulnerable before public servants are paid the vulnerable of our society must be given money first their stipend mnanielewa jameni tunaelewana kwa hivyo nikisema arambe tunasema uda arambe uda arambe uda arambe mimi nauliza nyinyi kwa unyenyekevu watu wa hapa eh, Morulem si mmesikia jana rais ameconfirm ya kwamba yule mtu wa kitendawili alikuwa anataka kuleta fujo kwa taifa letu la Kenya si ameconfirm kwanza huyu mtu ya kitendawili ni mtu ya fujo ni mtu ya kutaka kumwaga damu nyinyi watu wa Turkana mnataka mtu ya fujo atiawe rais wetu wa Kenya mnataka mtu ya fujo ama mtu ya amani Mnataka fujo ama amani? Hebu ni wale wana anasema tunataka muti ya amani. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie watu wa Kenya msiokope huyu mtu wa fujo hawezi kulete fujo tena Kenya. Mimi nataka niwahakikishie tutakuwa na uchaguzi wa amani na huyu jamaa wa fujo akijaribu kutuletea vitisho mumesikia tayari ameanza vitisho ati kama hakutakuwa na manual register ati hakutakuwa na uchaguzi mimi nataka nimwambie jamaa wa kitendawili wacha vitisho wacha kutushurutisha Kenya si yako Kenya ni ya wa Kenya milioni ya msini. na kama utaki ku participate kwa election wewe wachana na uchaguzi wa Kenya watapiga kura wewe ulisuzia uchaguzi 2017 lakini uchaguzi uliendelea tukatengeneza rais ni kweli ama si kweli si tulichaguana 2017 si mtu ya kitendawili ali boycott lakini si tulifanya uchaguzi mimi nataka nimwambie mzee wa kitendawili wacha vitisho wacha kutuweka masharti Kenya ni ya wa Kenya milioni 40 na mimi nataka niwaambie wa Kenya musikue na wasiwasi mtu ya kitendawili hawezi kulete fujo kwa taifa letu la Kenya hawezi kungoa reli safari hii hatajiapisha akijaribu kutuletea kesi rani tutamuweka kwa wheelbarrow na tumpeleke mpaka